，对于破坏路人缘，黑粉是有心得的。逢人就说糊了，看到作品就说扑了，各种黑，各种潮，不遗余力的打击口碑。这一切都是因为肖战连播三部作品，流量断层，口碑也断层。这么可怕的事情，他们怎么能不怕？再让肖战这么演下去，爆款的标准会越来越高，长此以往下去，就更加爆不出来了吧？他们怎能不心慌？人都有自己的舒适区，挑战自己、突破自己，需要莫大的勇气。在这个快节奏的小视频时代，观众可不会给你试错的机会。吃透角色，理解精神，才是演员对作品的最大贡献。像肖战这种演一个角色换一种气质的，能把反差如此大的角色演得各有千秋的艺人，越来越少见了。很多人就是不愿意承认这个客观事实。这个长着一张梦幻偶像脸的男人，演技就是好。这就是为什么肖战顶了五年，而内娱没一个能对打的。都说打铁还需自身硬，肖战的换魂式演技，是能让黑子都跟着发疯的演技。明明顾魏和盛阳是相仿的年纪，他却可以把角色完全区分开来。盛阳的青涩感和顾魏的沉稳，都藏在肖战的体态和气质里，既自然松弛，又精准无比。时间魔法再次闪现，其实不是，真正的原因是肖战会在进组前专门的花时间调整，让整个人无限向角色靠拢。盛阳带着点毛茸茸的活泼感，而顾魏更多是严谨的、利落的。有些人总是搞不清楚问题的关键，观众要看的是演员的演技和剧情，而不是流水式的复制粘贴。与其浪费时间和金钱去破坏别人口碑。不如用来提升自己的业务能力，把剧本读明白。一问三不知式的演技已经不吃香了，哪怕有黑通稿连续不断的狙击肖战，骄阳伴我依旧开出了好成绩。黑子想的是三人可成虎，众口能铄金，可他们明显忘了，真金最不怕火炼。真正的好剧不是套路和诋毁就能埋的。肖战用一部部作品踏踏实实走出来的路，不会被小表格强拆。亦不会被人言击垮。说句真话，虽然最近网络上黑通搞下了很多，但是《骄阳伴我》是一部好剧，而且还是三个平台同时播出。央视上新加鹅和桃，看剧的观众非常多，看剧的渠道非常多，是压不住的。那些所谓黑通搞彩剧，也不过是杯水车薪的转移视线，想给粉圈制造信息茧房，让粉丝产生错误的认知和想法。各种带节奏，看似是针对剧，但最终目的。还是想搞肖战粉圈的粉丝，要明白剧能播出来就是胜利，而且还是央视上新剧，多平台播出，剧制作精良，也没什么可挑的地方，是挡不住那些真正的观众去喜欢、去观看这部剧的。剧播出成绩优异，真实的数据也不会说谎。事实是有很多观众在收看这部电视剧，观众真实的评价都非常好，剧热度超高，有口皆碑。盛阳与前夫初次见面的那段戏。很精彩，在前夫哥面前，盛阳可不好惹，每一句话都给你怼回去。但是在看到简冰之后，盛阳嘴角一撇，可怜巴巴的样子，查理查气的语气：“姐姐别担心，我没事的。前夫哥不是故意针对我的。”突然想到了虾虾，虾在肖战面前，哥哥我温婉居家，很听话的，很可爱的。明明是自己欺负了小事，结果还跑去肖战那里告状说，说是小事欺负了自己。宋晨干的真棒，知道给简冰打电话，还说盛阳有危险，可能是喝多了，还给他发了一个救命，让简冰知道事情的严重性，然后简冰直接去到酒会，准备把盛阳接回来。但是喝醉了的盛阳被那个什么总给扶着上了车，走了。这里看得我好急，男孩子在外面也要保护好自己啊，一定不要喝太多酒，小心坏人。人确实不会因为年龄大了而变得成熟，年龄不等于成熟。成熟是环境和际遇造就的，比如说前夫哥都四十岁了，还每天在外花天酒地，招蜂引蝶不着家。他结婚十多年了，一直处于不负责任的状态，抛妻弃家不顾，还要自己的妻子为他的不负责行为兜底买单，还要人哄才能干人事儿，也说不得他。幸好最后简冰与前夫哥离婚了，及时止损。像简冰这样优秀的女人，她值得更好的男人。再来看盛阳。盛阳虽然年龄小，但是他很懂事儿，会体谅父母的苦楚，会做饭做家务，每个月按时上交伙食费。父母闹矛盾，他。
他虽然在中间很难受，但从小就会处理父母的矛盾。展台事故发生之后，他一个人扛下所有责任，还求老板不要开除其他同事。从老板办公室出来之后，他笑着看向同事，安抚着大家的情绪：“一切有我，别担心。”失业了也没有自暴自弃，没有意志消沉，而是瞒着父母，强颜欢笑的在父母跟前演戏，把自己当没事人一样，不想父母担心。每天假装出去上班，即使找工作四处碰壁，他依然没有放弃，没有抱怨过，没有发牢骚。在母亲得知他失业之后，他还出来安慰母亲，说自己没事儿，会找到合适的工作，而且靠接活也可以养活自己。即使失业了，他也在不停工作，按时上交家里的伙食费，非常懂事，懂事的让人心疼。人不会因年龄的增长变得成熟，因为人的性格不会改变。所谓江山易改，本性难移，正是如此。成熟是因为际遇的不同和所处环境的不同造就出来的，可能会因为经历一些困难、经历一些挫折而变得成熟，但绝不会因为年龄而成熟。女孩子找另一半的时候，不要认为男生年龄大就很成熟，这是错误的认知。两码事儿，也是两个不同的维度，不可以混为一谈，而是要找盛阳这样的，性格好，温柔贤惠。懂得照顾人，有责任有担当，要找本来就是很好的人的那种男人。确实，肖战很会选角色，每一个角色都非常打动人。感觉肖战是一个懂得如何去爱的男人，也是一个有爱的能力的男人。他塑造的每一个角色都能提供高级的情绪审美价值。在肖战主演的剧中，爱情只是感情的一部分，除了爱情，还有亲情和友情，每一份感情都被他珍视。作为他的家人，爱人。朋友都是一种幸运。看完梦中的那片海，大家应该有感受到，肖战饰演的肖春生真的是一个让人难忘的角色。他可以为兄弟两肋插刀，为兄弟踩雷。看了《玉骨遥》，大家应该有被震撼到，那就是剧中除了令人向往的爱情，还有家国情怀、天下苍生、家国大义，最后时隐殉国，用自己的死教会爱人学法者何为，以整离元危难。看《骄阳伴我》。剧中肖战饰演的盛阳，很温暖，像一个小太阳一样，照亮了简冰的生活。你来人间一趟，要看看太阳。盛阳永远是炙热的、纯粹的、坚持不懈的，无论何时都会奔向你，给你力量。还有盛阳与父母之间的亲情也非常动人。在低谷时，家人之间的理解与支持，爱的陪伴是非常重要的，能够给到你想象不到的巨大力量，伴你前行。人与人之间，物质很重要。但也离不开精神上、情感上的支持，即使物质条件一般，但如果有精神上的爱与支持，你也会过得很幸福。